வணக்கம் ஜெகன் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் ஒரு முக்கியமான ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அப்டேட் பார்க்க போகிறோம் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கிறது தொடர்ந்து பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் பேருக்கும் அதிகமான கேஷுவல்ட்டிஸ் அமா இவங்களுடைய பாலசின் தரப்பிலிருந்து அந்த யுத்தம் இன்னும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கிறதையும் பார்க்குறோம் பட் அதே நேரம் அது கண்ட்ரோல்லையும் இருக்குது ஒரு பக்கம் அது ஸ்ப்ரெட் ஆனாலும் இன்னொரு பக்கம் அது ஒரு மாதிரி மாடரேட் பண்ணி மீடியேட் பண்ணி போய்க்கூடிய ஒரு இதில் போயிட்டுருக்கோம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போது சைனா ஒரு மிக முக்கியமான மூவ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம போன வருஷமே பார்த்தோம் அந்த இடத்துல ஒரு தன்னை ஒரு அமெரிக்காவுடைய ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக சைனா காமிக்கிறதுக்கு பல முயற்சிகள் எடுத்தாங்க ஹமாஸ் அவங்க கண்டிக்கவே கிடையாது அந்த சம்பவம் அக்டோபர் ஏழு நடந்த பிறகு உலக நாடுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹமாஸை கடுமையாக கண்டித்தாங்க அதன் பிறகு இஸ்ரேலோட தாக்குதலையும் கண்டித்தாங்க இந்தியா ஹமாசை முதல்ல வந்து கண்டித்தாங்க அந்த தா தீவிரவாத தாக்குதல் வந்து கண்டித்தாங்க ஏன்னா அதில் நம்ம மாற்று கருத்தே வைக்க முடியாது பட் அந்த டூ நேஷன் தேரி பாலஸ்தீன் ஒரு தனி நாடாக இருக்கணும் இஸ்ரேல் ஒரு தனி நாடாக இருக்கணுன்றதையும் இந்தியா வலியுறுத்திக்கிட்டே வந்துச்சு நம்ம பார்த்தோம் ஹமாஸ்க்கு கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய காசாவில் அங்கே தான் மக்கள் முதல்ல அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டாங்க ஸோ காசாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு உண்டான நிவாரண உதவிகளையும் இந்தியா கிட்டத்தட்ட மூணு மடங்கு அதிகமாக்கி கொடுத்ததையும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த நேரத்தில் சைனா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு அவங்களோட டிப்ளமேட்டிக் என்வாய்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சி வச்சு அரேபிய நாடுகள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு ஒற்றுமை ஒரு அமைதிக்காக ஒரு ம ஒரு கூட்டம் ஒன்று போடுவோம் அப்படின்னாங்க அது நடக்கவே இல்லை சடனாக பார்த்தீங்கன்னா ஈரானுக்கும் சவுதிக்கும் ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டு அதை நடுவில் இவங்க நின்று கை கொடுத்த அந்த காட்சிகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அமெரிக்காவோடய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆதிக்கத்தை வந்து வளைகுடாவில் குறைக்கிறாங்களா அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த பேச்செல்லாம் போச்சு இப்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவோட தலைநகரான பீஜிங்கில் இந்த பாலஸ்தீனுடைய ஆக்சுவலாக என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பாலஸ்தீன் தான் ஹமாஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அது கிடையாது பாலஸ்தீனுக்குள்ள ஒரு பக்கம் இப்போ நீங்கள் மேக்ல மேப்பில் பார்க்கக்கூடிய காசா ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு பக்கமாக இருக்கக்கூடிய வெஸ்ட் பேங்க் இது ரெண்டும் தனித்தனி ரீஜன் இது எல்லாமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஹாஸ்லோ அக்கார்டு அப்படின்ற ஒரு அக்கார்டு வந்து சைன் பண்ணாங்க தொண்ணூற்றி மூணில் யாசர் அரஃபத் அவர்கள் டைமில் இருக்கும் பொழுது PLO அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது பல அமைப்புகள் கட்சிகளோட ஒரு கூட்டணி அது ஒரு குவாலேஷன் PLO அப்படின்றது அவர் யாசர் அரஃபத் லீட் பண்ணாலுமே அதில் பல ஃபேக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க ஹாஸ்லோ அக்ரிமெண்ட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் இவங்களோட இஸ்ரேலோட அக்ரிமெண்ட் போட்டு பாலஸ்தீனை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் கவர்னன்ஸில் நீங்கள் தலையிடக்கூடாது அது எங்களோட மாநிலம் நாங்கள் வந்து ஆண்டுக்குவோம் நாடு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதை கொண்டு வந்தாங்க இப்போது ஹமாஸோட ரைஸ் வருது ஹமாஸோடைய உருவான பின்னணியிலே இஸ்ரேல் இருக்குன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ ஹமாஸ் ரைஸுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஒரு தேர்தல் வருது ஆறு ஏழில் ஒரு தேர்தல் வருது அப்போ காசாவில் பெரும்பான்மையாக ஹமாஸ் ஜெயிக்கிறாங்க ஹமாஸ் ஜெயித்த பிறகு இது ஒரு தனி அரசாங்கமாகவே மாற்றிட்டாங்க இவங்க இந்த வெஸ்ட் பேங்க்கை வச்சு ஆளக்கூடிய பிஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டி இப்போ இந்தியாவோ அமெரிக்காவோ சீனாவோ யாராவது பாலஸ்தீன் நாட்டுக்கிட்ட பேசணும்னா பிஏ கிட்ட தான் பேசுவாங்க பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டி கிட்ட தான் பேசுவாங்க பட் இவங்க காசாவை ஒரு தனி நாடாகவே இது பண்ணி அங்கே இவங்கெல்லாம் விடாமல்லாம் போன பண்ண கதையெல்லாம் நிறையா நடந்துச்சு ஸோ இதில் மொத்தம் பதினாலு குரூப்ஸ் இருக்குது ஃபேக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த பதினாலு குரூப் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபத்தா அதாவது வெஸ்ட் பேங்க்கில் இருக்கக்கூடியவங்க பிஎல்ஏ பிஎல்ஓ பீப்புள் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அதில் ஒரு ஏழு எட்டு கட்சிகள் இருக்குது ஹமாஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கு பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டியில அங்க இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனர்கள் பல பேர் இருக்காங்க ஸோ பதினாலு குரூப்ஸ் இருக்குது மொத்தம் இவங்களுக்குள்ள அதுல நமக்கு ரொம்ப ப்ராமினண்டா தெரியறது ஒரு ஆயுதம் ஏந்தி தீவிரவாதத்தை செய்யக்கூடிய ஹமாஸ் மட்டும்தான் பட் அதை தவிர இவ்வளவு பேர் அங்க இருக்கிறாங்க அவங்க ஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்றது தான் அங்க நிதர்சனமான உண்மை இப்போ ஹமாஸ் அவங்க வந்த பிறகுமே அவங்க தேர்தலில் திரும்ப நடத்தவில்லை இருபது வருடமா அங்க பா அந்த நாட்டில் இதில் பாத்தீங்கன்னா காசால பாத்தீங்கன்னா தேர்தலே நடத்தாம வச்சிருந்தாங்க இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஆகாதுன்ற அளவுக்கு ஒரு மாதிரியான ஒரு இது இருந்துச்சு இவங்களுக்குள்ளேயே அவ்வளோ ஃபேக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ இவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பீஜிங்கில் வாங்கி அவங்களுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஒரு மீட்டிங் போட்டு எல்லாரையும் இது பண்ணி ஒரு யூனிட்டி அக்ரிமெண்ட்டை கொண்டு வர்றார் ஒற்றுமை ஒப்பந்
ஒரு யூனிட்டி அக்ரிமெண்ட்டை வந்து கையெழுத்து போடுறாங்க நாங்களாம் ஒற்றுமையாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வாங்கி என்ன சொல்கிறாருன்னா பிஎல்ஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பீப்புள் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க தான் சோல் லெஜிட்டிமேட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் பாலஸ்தீன் பீப்புள் அப்படின்றாரு அவங்க மட்டும்தான் பாலஸ்தீனியர்களுடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு தலைமையாக இருக்க முடியும் ஏதாவது பாலஸ்தீன் மக்களுக்கு பற்றி நம்ம செய்யணும் பேசணும் அப்படின்னா அது நலத்திட்ட உதவிகளாக இருந்தாலும் சரி ஒப்பந்தங்களாக இருந்தாலும் சரி அப்போ யார் கையெழுத்து போடுவோம் அந்த பதினாலு பேரில் யார் கையெழுத்து போடுவான்னு இருக்கு அந்த அத்தாரிட்டியை வந்து அவர் ரெகனைஸ் பண்ணுறார் சைனா ஒரு மிகப்பெரிய நாடு உலகத்தின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய சக்தி அவங்க பிஎல்ஓவை ரெகனைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பிஎல்ஓ யாசர் அரஃபத் அவர்கள் தலைமை எடுத்து நடத்தும் போது நாம் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் பிரதமராக இருக்கும்போது அந்த டைமில் இந்த பாலிட்டிக்ஸை பார்த்தவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ பிஎல்ஓ ஒன் ஆஃப் த எர்லியஸ்ட்டாக நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணது நம்ம தான் ஸோ இப்போ இவங்க வந்து அந்த பாலிட்டிக்ஸை சைனா வந்து கையில் எடுத்திருக்காங்க இப்போ இந்த மீட்டிங்கில் என்ன பேசுகிறாங்க எதுக்கு ஒப்பந்தம் அப்படின்னா இவங்க சொல்கிறது என்னென்னா போஸ்ட் காசா வார் கவர்னன்ஸ் இந்த போருக்கு அப்புறம் அந்த இடத்த யார் ஆளுவா அதுக்குண்டான சீரமைப்பு இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து ரீஹாபிலேஷன் பண்ண அத்தனை கட்டடங்கள் பில்டிங்ஸ் எல்லாமே இடிஞ்சிருக்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் காயம் பெற்றிருக்காங்க இவங்களெல்லாம் திரும்ப நீங்கள் மறுவாழ்வு செய்யணும் அப்படின்ற போது ஒரு அமைப்பு தேவை இப்போ நீங்களே போய் ஏதாவது நம்ம ஒரு உதவிகள் செய்கிறோம் அந்த நாட்டுக்கு அப்படின்னா யார்கிட்ட கொடுப்போம் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல போஸ்ட் வார் க காசா கவர்னன்ஸை யார் இதை கவர்ன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரொவிஷனலாக டெம்பரரியாக ஒரு கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணி இதெல்லாம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி பிறகு தேர்தல் நடத்தணும் அப்படின்றது தான் இதில் இப்போ தேர்தல் அப்படின்னாலே சைனாக்கு அலர்ஜி ஸோ அந்த வார்த்தையை விட்டுட்டு கவர்னன்ஸ் யாரை வச்சு நீங்கள் இந்த இடத்த வந்து ஆட்சி செய்யலாம் இந்த போருக்கு அப்புறம் அப்படின்ற இதுக்கு அவங்க போகிறாங்க ஸோ இதே தான் ஹவுஸ்லா அக்காட்லேயும் நம்ம பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் அதன் பிறகு பல முறை இந்த மாதிரியான அட்டம்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுன்னு நினைக்கிறேன் இஜிப்த் தலைநகரத்தான தலைநகரமான கெய்ரோவில் இவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு தடவை பேசி அங்கே ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுச்சு ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டியோடைய பாலஸ்தீனோடைய பிரதமர் ராமி அவர்கள் காசாக்குள்ள போகிறாரு காசா அவர் மேலே ஒரு கொலை முயற்சி தாக்குதல் வந்து நடந்துச்சு ஒரு அசாசினேஷன் தான் நடந்துச்சு ஸோ இவங்களுக்கும் இவங்களுக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ப பகை இருக்குது அதாவது ஃபத்தாக்கும் ஹமாஸுக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய பதை பகை இருக்குது ஃபத்தாவுடைய ஒரு அதாவது காசா வெஸ்ட் பேங்க் சேர்ந்தது தான் பாலஸ்தீன் அதோடய பிரதமரே கொள்கிற அளவுக்கு வந்து ஹமாஸ் போனது ஒரு பெரிய ஒரு இது இருந்துச்சு ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது இது ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பீஜிங் வந்து இப்போ அதிகாரப்பூர்வமாக இதை வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க சைனா இந்த இடத்துல நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல சீனா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் நல்லா உத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் நமக்குன்னு இருக்கு அப்படின்றத அவங்க பார்க்குறாங்க இப்போ மிடில் ஈஸ்ட்டை யார் டாமினேட் பண்ணாங்க அதாவது மிடில் ஈஸ்ட்ன்றது அவங்க பார்வையில் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு வெஸ்ட் ஏஷியா தான் ஸோ வெஸ்ட் ஏஷியாவை யார் டாம் டாமினேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நூறு வருடங்களில் அமெரிக்கா தான் அதிக அளவுக்கான டாமினேஷன் கூடவே அவங்களோட நாட்டோ நாடுகள் இவங்களோட டாமினேஷன் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு இப்போ அமெரிக்கா கிளியர் கட்டாக ஒரு இஸ்ரேல் ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டாங்க அவங்க வேணுமோ வேணாமோ அதெல்லாம் வேறு விஷயம் அவங்களுக்கு டொமஸ்டிக் பொலிட்டிக்கல் கம்பல்ஸ் இருக்குது அவங்க எடுத்துட்டாங்க ஐரோப்பிய நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஹமாஸ் எதிர்ப்பு நிலை எடுத்து இஸ்ரே நெத்தன்யாவும் எதிர்ப்பு நிலை எடுத்து பாலிடிக்ஸ் அப்படியே ரொம்ப நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஹமாஸை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் அதை கண்டிக்கிறோம் ஆனால் நெத்தன்யாவை வந்து ஒரு வார் கிரிமினல் ஒரு போர் குற்றவாளி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டு அவங்க அவங்களுடைய ரீஜனலுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரியான பாலிடிக்ஸ் வந்து யூரோப்பில் பல நாடுகள் வந்து இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ சைனா எங்கே எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இதை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் அமெரிக்காவோட இதெல்லாம் கேட்டுகிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்படி தான் இருப்பீங்க இந்த இடத்துல அமைதிக்கு உண்டான வேலையை நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சைனா வந்து தங்களுடைய பெட்டை உள்ளே போடுறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்ஐ குளோபல் செக்யூரிட்டி இனிஷியேட்டிவ் இந்த குளோபல் செக்யூரிட்டி இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நான் சொல்கிறத கேட்டு நீங்கள் நடந்துக்கோங்க எங்கிட்ட மிகப்பெரிய இராணுவம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது நான் உங்களோட இதை வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு ரோடு கட்டுறேன் உங்களோட இதெல்லாம் பண்ணுறேன் எங்களுக்கு ஒரு மிலிட்ரி பேஸை கொடுங்க ஆனால்
அப்படின்னு சொல்லி உலகத்துக்கான பாதுகாப்புக்கான ஒரு துவக்கம் இது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதை கொண்டு வராங்க ஸோ அதை இவங்க வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்களாமா இங்கே அதாவது மிடில் ஈஸ்டில் ரெண்டாவது குளோபல் சவுத்து மத்திய ரேகை கீழே இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளுக்கு நாங்கள் தான் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சைனா தங்களை புஷ் பண்ண பார்க்குறாங்க இந்தியா அந்த இடத்துல ஏற்கனவே ஒரு பெரிய ஒரு இதை கொடுத்துருக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பல நாடுகள் சீனா முதலீட்டெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி இந்தியாவுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரஷ்யாவுமே சைனா ஒரு குளோபல் ஸ்வா வாய்ஸோட சவுத்தா வர்றதை வந்து விரும்பலை இப்போ ரஷ்யாவும் மல்டிபோலார் வேர்ல்டு உலகம் வந்து ஒரு சக்தியோ ரெண்டு சக்தியோ இருக்கக்கூடாது எல்லா சக்திகளும் இருக்கணும் அப்படின்றது ரஷ்யாவுடைய பார்வை இந்தியாவும் அதை தான் சொல்லுது மல்டிபோலார் வேர்ல்டு அரப் வேர்ல்டும் அதை தான் சொல்கிறாங்க சவுதியும் அதை தான் சொல்கிறாங்க சைனாவும் அதை தான் சொல்லுது ஆனால் நாம் எல்லாரும் சொல்கிறதுக்கும் சைனா சொல்கிறதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒரு கண்டத்துக்கு ஒரு பவர் அதாவது ஒரு காண்டினென்ட் ஆசியாவா நாங்க தான் இருப்போம் ஆப்பிரிக்கால ஒரு பவர் ஐரோப்பால ஒரு பவர் அமெரிக்கால ஒரு பவர் அமெரிக்கா ஒரு பவர் மொத்தம் நாலுல இருந்து அஞ்சு பவர் தான் இங்க வேர்ல்டுல இருக்கணும் அந்த அஞ்சு பவர் கீழே தான் மிச்சம் எல்லா நாடுகள் இருக்கணும் இப்ப ஆசியாவுடைய பவர் யாரா இருப்பாங்க அப்வியஸா சைனா தான் அந்த படத்துல போட்டியில லீடிங்ல இருக்கிறாங்க சோ அப்ப இந்தியாவில ஆரம்பிச்சு எல்லா நாடுகளும் இந்த தாதா கிட்ட நீங்க போகணும் அதாவது முதல்ல அமெரிக்கா சொன்னது நான் மட்டும்தான் தாதா நீங்க எல்லாருமே என கீழே அடங்கி இருக்கணும் இந்த பக்கம் எடுத்தீங்கன்னா சோவியத் ஒரு கவுண்டர் கொடுத்தாங்க நீ மட்டும் தான் தாதாவா நானும் தாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பனி போர் அப்படின்றது ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது வருட காலம் வந்து போச்சு அதன் பிறகு அமெரிக்கா ஒரு அன்டிஸ்பியூட் தாதாவா இருக்கு இனி எல்லா நாடுகளும் மல்டிபோலாரிட்டின்னு பேசும்போது நாம சொல்றது அவங்கவங்க அவங்களோட டிசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பொருளாதாரத்துல வலிமை இருக்கும் உங்ககிட்ட எண்ணெய் வளம் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க இன்னொரு நாட்டை அடிமைப்படுத்த முடியாது அப்படின்றது இந்தியாவோட ஸ்டாண்டு ரஷ்யாவும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் தான் எடுக்கிறாங்க ஆனால் சைனா சொல்கிறது மல்டிபோலாரிட்டி வேணும் பல சக்திகள் வேணும் ஆனால் ஒரு கண்டத்துக்கு ஒரு சக்தி ஆசையானால் நான் தான் இருப்பேன் அமெரிக்கா நீ ஒரு பக்கம் இருந்துட்டு போ ஐரோப்பாவுக்கு ஒரு ஒரு தலை அது பக்கம் எடுத்திங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவுக்கு ஒன்று மிடில் ஈஸ்டில் ஒன்று இந்த மாதிரி ஒரு பாலிடிக்ஸ் தான் சைனா பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதற்குண்டான ஒரு இது தான் வந்து இப்போ இவங்களுடைய இது மிடில் ஈஸ்டில் நாங்கள் வந்து ஒரு ஹெவி வெயிட்டு நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இவங்க வந்து ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது இதை ஏன் இவங்க வந்து கையில் எடுக்கிறாங்க ஹமாஸ்ட்டை கூப்பிட்டு ஏன் இதை வந்து இவ்வளோ மெனக்கெட்டு பண்ணுறாங்கன்னா இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மட்டும் கிடையாது நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல வரக்கூடிய ஒரே விஷயம் அமெரிக்கா இந்த போரை எப்படியாவது சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ட்ரம்ப் அவர்கள் ஒரு வேலை ஜெயிச்சு வந்தால் உக்ரா உக்ரைன் ரஷ்யா போரும் வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நெத்தனியாவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சப்போர்ட்டுமே வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் நீ முடிச்சிட்டா நீ சண்டே போட்ட எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளிலவா அப்படின்ற தோணியில் தான் இப்போ அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல விட்டு எக்ஸிட் ஆகி வெளியில் வரும்போது அமெரிக்காவுடைய முழு கவனமும் சீனாவை சுற்றி தான் இருக்கும் இருந்தாகணும் இல்லைனா அமெரிக்காவுடைய அந்த வல்லமை அப்படின்றது சீக்கிரம் அவங்க இழந்துருவாங்க ரொம்ப வேகமாக இருக்குன்னு இழந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த பாயிண்டில் அமெரிக்காவை இங்கே பிஸியாக வைக்கணும் அமெரிக்காவை பிஸியாக வைக்கணும்னா இந்த கூட்டமைப்பு பதினாலு பேர் இவங்க கூப்பிட்டு வச்சு சைன்லாம் போட்டாலும் அதில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை சிண்டு முடிஞ்சு விடுற வேலையை வந்து பிரிட்டிஷ் ஏற்கனவே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த டிவைட் அண்ட் ரூல் ஸ்ட்ராட்டஜி அதே தான் இப்போ சைனா எடுத்திருக்காங்க நாளைக்கு இந்த போர் முடிவுக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலை வந்ததுன்னா அமெரிக்காவுடைய தன்னுடைய மிலிட்ரி பிரசன்ஸ் எல்லாமே இந்த பக்கம் வரும் அதாவது இந்திய இந்து மகா சமுதாயத்தில் தென்சீன கடல் பகுதிகளில் வரும் அதை சைனா தடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போரை கண்டினியூ பண்ணி ஆகணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு அமெரிக்கா வாங்க பிஸியாக வைக்கிறதுக்கான வேலையை வந்து பண்ணணும் அதற்குண்டான இதை தான் இப்போ இவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போது இஸ்ரேல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களும் கொஞ்சம் இப்போது அவங்களோட பார்டர் தாண்டி எமேன் எங்கேயோ இருக்குது ஒரு நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் ஆல்மோஸ்ட் அப் அண்ட் டவுன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமேன் நாட்டு மேலே ஒரு தாக்குதல் நடத்திருக்கிறாங்க இரண்டு நாடுகளை தாண்டி தான் அந்த நாட்டுக்கிட்ட போனோம் ஒரு சாதாரண ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆப்ரேஷன் கிடையாது அதையும் அவங்க பண்ணும்போது இஸ்ரேலையும் இப்போ கட்டுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இன்றைக்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல தன்னோட கண்ட்ரோலில் இந்த பாலஸ்தீன் சைடு இருந்துச்சுன்னா இஸ்ரேல்கிட்ட பேசுகிறதுக்கும் சரி அமெரிக்காட்ட பேசுகிறதுக்கும் சரி சைனாவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் ரெண்டாவது இந்த போரை நிறுத்திட்டேன் அப்படின்ற ஒரு பெருமையும் கிடைக்கும் இதை தான் அவங்க ரொம்ப நல்லா ட்ரை